So you are welcome to the session and it is the second session we, we are going to discuss about the tools and techniques of merchandising. Tools and techniques and uh, if we, if we, you know, summarize the functions of the merchandiser, if we summarize the functions of the merchandiser, we can say that the merchandiser is Related with price quotation, merchandiser is involved with sampling, merchandiser confirms order, merchandiser develops the sample, merchandiser after, after developing the sample, merchandiser books the raw materials. Booking here means booking the raw materials to produce the product. Sometimes the buyer define what are the raw materials the production needs and after booking the raw materials they they start using the raw materials pre-production sample and test sample that means the raw materials that is assigned there in the order they produce the pre-production sample and test sample after producing an approval of the pre-production sample and test sample then Production meeting or pre-production meeting. Pre-production meeting means here all the production specifications are defined. We will also discuss in details about the production operations. And then production follow-up. Merchandiser also follow-ups the production, what is happening there in the factory. And after finishing the production, then the merchandiser Merchandiser in, in ultimately indicates that the merchandiser is one of the members of the inspection team. And if there is no defects, the quality is free, then the merchandiser sends merchandiser ultimately merchandiser is supervising or overseeing the activities. And as a senior merchandiser, Mr. Monil Islam, uh, you know, knows it better. So shipment and after shipment, after shipment, or you, you know that before shipment, you have to prepare the commercial documents and the commercial documents you will send through the banking channel or other channels. And then after confirmation from the banks or after when the buyer will confirm that they have received the goods in good condition, then the buyer will send the money through the banking channel, especially if it is letter of credit, then the money will be disbursed by the importer's bank. So these are the functions of the merchandiser. And merchandiser is ultimately not involved directly with all the activities. Merchandiser works in a team and he is a team member as a team member, he ultimately is associated with the jobs, not directly doing every jobs, but associated with the jobs from beginning to end. Beginning to end means beginning of uh, beginning of dealing with the buyer and then finalization or satisfying the customers. These are all the jobs of the merchandiser. So what you will do, your first assignment will be, you have to record a video. You will record a video after listening the two videos or after watching the two videos that I have already shared with you, you will record a video. What, what are the jobs of the merchandiser? What are the challenges of the merchandiser? And that will be your first assignment. Are you getting my point? What is your first assignment? Your first assignment will be, you will explain the functions of the merchandiser and the challenges of merchandiser phases. So let's move on to the summary of the functions of the merchandiser. Separate example, first job of the merchandiser is Price Sir, would you, would you please uh, repeat uh, what will be the uh, topic for the first ass assignment? That is uh, the challenges. The of topic for your first assignment is you will, you will record a video, self-recording. 
Are you getting? Oh, self record. We need to record ourselves. Ourselves. Right. You will record your your know, presentation. And what you will record, you will explain the functions of a merchandiser and the challenges of a merchandiser. Are you getting what's your first assignment? You will record yeah, a video. Of, of merchandiser and uh, the challenges of merchandiser. Challenges of a merchandiser. And you will get the idea of the functions of the merchandiser from all lecture, number one. Number two, you have involvement with your organization. Practically, you are watching what is happening there in the organization. That means practical aspect of your merchandising you are doing. And also two lecture videos. One is uh, interview with Mr. Shaheen and another is interview with Mr. Sarwar Raihan. So this is ultimately will carry a great weight. Are you getting the point? Not the written assignment. The assignment is recording a video. And the recording should be around 30 minutes. Around 30 minutes and the deadline for your assignment will be after one month from today. After one month from today, you will record a video where you will explain what are the functions of a merchandiser and what are the challenges a merchandiser is facing in today's world. And the answer to these questions are available to the video uploaded there in the YouTube and the link is given in your WhatsApp group. All right. And the functions of the merchandiser, first function of the merchandiser is Price quotation. How or what are the specific functions under price quotation is that to deal with the buyer. To deal with the buyer, you have to know the costing of your product. Are you getting? You have to know about the costing of your product. And theoretically, you must know several related issues, separate example, what is costing? What are the components of cost? What is pricing? What are the components of the pricing? Maybe you have got some idea about costing and pricing from your cost accounting course and marketing course. However, we'll give, give you a very short revision of your costing and pricing. Then, um, during the finalization of price quotation, you also get a take back. Take back ultimately gives you technical specification of the product that you are going to produce or you are confirming the order. And then you also get a original sample from the buyer. Sometimes you get the original sample, sometimes you, in your research and development center, you develop the sample. In most cases, in most cases, the original sample is supplied by the buyer. And then you have to know several negotiation techniques. Why negotiation technique is important? Because you have to negotiate the price with the buyer. So we'll also discuss about the nego negotiation technique. And then one of the challenges the uh, merchandisers are facing is communication, you know. And if you watch the video from Mr. Shaheen Akhtar, you will find that he said that the number one challenge, the number one challenge for the merchandiser in Bangladesh is the problem of communication. Problem of communication doesn't mean that you need to know English better. Your English is all right. What you have to do, you have to communicate properly what you want, what they want. If you can get the idea of what they want and if you can get them understand that what you are going to talk. That is effective business communication. That is known as effective business communication. So... We will also give you some idea how to make effective communication. And then 
during price collision, sourcing factors are very important. So sourcing factors means that Japanese buyers do not come to Bangladesh, rather they go to China or they go to Vietnam because Vietnam and China is just a sea difference. So Japan Sea and then Vietnam and China. So the proximity is a factor. So one of the factors of choosing the buyer or choosing the supplier is proximity. There are several other sourcing factors. We will give you the idea about the factor sourcing factors. Then the second job or summarization of the second job. That means we are going to deliver a few lectures on this price quotation. Number one is costing. Number two is pricing. Number two is take back. Number three is sample development or sample. Number four is negotiation. Number five is communication. Number six is sourcing factors. These are all these separate lectures. Because ultimately, merchant, as a merchandise, you have to communicate, you have to negotiate, you have to deal with the samples, you have to deal with the take back, you have to deal with the costing, you have to deal with the pricing, you have to deal with the sourcing factors. factors. So we will give more idea about this to uh, topic. And the other job of the Sandajar is involved with sampling. And you know what is sampling? Sampling means developing a prototype. Developing a prototype. And sample may be at this stage, in the second stage. Sample, there are a lot more concepts related with sampling, but this is before confirmation of the order. You need to you need to produce development sample. Development sample and you have to produce site set or fit sample. This, this sample and the sample that you will produce before production is a little bit different because still the order is not confirmed. Order is not confirmed. So you are developing samples and this is known as the development sample and another is feet or size, size set sample. So sample is sample, but this sample, these two type samples are used to produce or to, uh, these samples are developed before confirmation of the order. Still, the order is not confirmed. Whether you are going to produce in bulk or not is not sure. So still you are in dilemma. Then when the sample is approved by the buyer, so you are happy at this moment. So you think that your order is going to confirm. And when you are going to confirm your order, you have to think about several factors. Factors, number one, Export import documents. So, as a learned merchandise, you have to know what are the required documents to export goods. And at the same time, you have to import raw materials. You also need to know what are the required documents for importing raw materials. Sometimes the raw materials are available locally. Sometimes you have to import raw materials. Sometimes you have to import raw materials from the EPJ. When you are buying something from the EPJ, it is also equivalent to export and import. Then when the, when the order is confirmed, you ultimately get a sales contact. Sales contact means that what are the different points? Sales contract, sometimes you get performa invoice. Sometimes you get purchase order. And when you get the performa invoice, when you get the uh, purchase order, then you have to make sure that what is the payment method? What is the payment method? And if you can remember that, uh, what happens? Just a moment.
sorry so these are the these are the information as a merchandiser as a learned merchandiser you must know so for an example in our previous lecture we were discussing about the payment methods so when the order will confirm you have to confirm the payment methods and as you can remember that there are five payment methods including number one is letter of credit number two is documentary collection number three is consignment number four is advance payment and number five is open account these are the five payment methods we already discussed about the payment methods if you think that this information are very important for you we can discuss it later and we ultimately will discuss about the lc as a payment method in details because lc in our case 99 percent sales order or payment methods in uh, in bangladesh is letter of credit we also discuss about the inco terms still we are giving you the idea of what you are going to learn from the course in quotas what what is in quotam international commercial terms separate example when you confirm the order you make sure whether the price is fob what is fob are you with me yes sir uh, yes yeah, yes sir oh, what is fob free free on board sir fob means free on board free on board good and uh, do, do you have any idea about the other inco terms other than fob foc so there are many uh, inco terms like foc uh, foc there is no inco term foc cnf oh, sorry. so th there are there are 11 inco terms Say for an example, the number one in Kotam is EXW, X works. X works. X, yeah. X works means that you will produce the product and the importer is responsible to take the delivery of the product from your factory. That is known as EXW. And FOB means that free or on board, you will manufacture the product. After manufacturing the product, you will take the responsibility and risk to deliver the product at the ship on board free on board up to on board you have to carry the cost and risk two important issues are related with inco terms one is cost another is risk who will bear the cost and who will bear the risk risk is covered through insurance and cost is covered through transportation Transportation are two types. One is local transportation, another is freight or international trans uh, transportation. So there are 11 input terms. We will deliver uh, a separate lecture on input terms in uh, another lecture. And we will also explain the import and import export documents. What are the documents required to import goods? Number one, you need to have an import license. And that is issued by the CCINE. That means Ministry of Commerce of Bangladesh issues export import license. Then there are several steps, say for example, in the same way, you need to have a PI, and then you will open ILC, and then you will send the LC to the seller. The seller will manufacture the goods and they will send. So there are several steps in export import process and the details documents. What are the documents do you need to, ex to do a export import business is available in BKMA, Bangladesh Nature Manufacturer and Exporter Association's website. So you can check all the required documents. We are just giving you the overview of the course what you are going to learn from the tools and techniques of merchandising course so after order confirmation your merchandisers busy time begins now
development of the production sample development of the pre production sample pre pre production sample production planning uh, preparation of time and action plan or it is known as the tna time and action plan you have to deal with the trim and accessories you have to deal with the washing you have to deal with the embroidery you have to deal with the print aop all over print and print and you have to deal with the lab dip that is very important to develop the pre-production sample and uh, when you are producing or your production department or sampling department is producing pre-production sample so can you do it by yourself mr islam uh, yes sir so ca can you do it by yourself or you take the help of the relevant production department Oh, for, for which sir? Sorry, uh, just I... Uh... Uh, LD, uh, print strike up, AOP strike up, embroidery strike up, wash strike up, trim and accessories, TNA preparation. Which, which is your job? That means you personally do and you transfer yeah. the jobs to the other department and you ultimately play the role of coordinator. Yeah. Yes, sir. So, uh... yes. We do all these things, but uh, taken help from all, uh, all the department, uh, other respective departments. That means you play the role of the coordinator. You do not do any job. L uh, yes. Lab dip. Do, do you prepare the lab dip? No, sir. So there is a separate department as a merchandiser. You have to Collaborate play the with role those of the coordinator. You have to yes. oversee the activities. And Ultimately, TNA, you prepared this time and action calendar, isn't it? Yes, sir. So, uh, your order has confirmed. Now, the production ultimately begins. Production begins and before finalization or commercial production, you have to develop a prototype and this is a pre-production sample. You have to develop pre-production sample when the pre-production sample will be approved by the buyer then you will go for the commercial production and when you are uh, when this uh, the job is continuing you are also confirming fabric if it is a composite mill you are confirming the fiber if it is not a composite mill or uh, if it is a garments factory, then you are confirming fabric and you are checking with the buyer whether the fabric they have demanded is perfect or not. Then trims, you are getting approval from the buyer whether trims are all right or not, accessories, whether the accessories are all right or not. Then you start getting raw materials this is we will explain as the supply chain management what will be our topic name here supply chain management relationship between the suppliers or supply chain management means what interrelated production activities interrelated fabric is interrelated and who is supplying Break. you have to make a relationship it is known as the supply chain management and uh, when you are buying fabric you have to you have to give them the payment confirmation again back to back you'll see means payment methods are you gonna make advance payment are you gonna make um, open account are you gonna make payment through Documentary credit, are you going to make payment through letter of credit? Are you going to make through make payment through what? Consignment. So there are five methods. All five methods are equally important for you here. If you can remember that payment methods. When the order is being confirmed, the buyer sends the payment 
instruction. Payment instruction here means payment methods. So either LC or documentary collection or open account or advancement or consignment. The same payment methods will be applicable for buying raw materials locally and internationally. Maybe so back to back LC if you can remember some topics or some issues that we have discussed in our previous lecture. What is back to back LC? Or is there any difference between back to back LC and LC? Mr. Islam. So back to back LC uh, is that LC uh, uh, based on the master LC um, uh, or sales contract. Uh, so when... is there any different? Uh, is there any um, differences between back 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 to back LC and uh, you know master LC? Is there any difference? Difference. Uh, Master LC. Okay, so I'm also uh, I'm 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 making it clear once again. Number one, there is no difference. There is no difference between back to back LC and master LC. Back to back LC, you are receiving from the buyer. Sorry, master LC, you are receiving from the buyer. From the buyer. And back to back LC, when you are opening a back to back LC, you are the buyer and someone is the seller. So you are going to your bank, bank is opening a LC for your seller. Similarly, master LC, the buyer is going to his bank and the bank opens a letter of credit. So there is no difference. There is no difference. One bank undertakes to make payment upon complying presentation. That is LC. So whether it is back to back LC, whether it is master LC, whether it is side LC, whether it is usance LC, all are same. The definition is same. Same. Now why it is back to back? Back to back because you are not giving any security to your bank. You can open up to 80% of your master LC without security. Your master LC is the security. Once again, your master LC is the security. But when you open the master LC, you have to give other assets as the security. Say for example, maybe your factory is retained in the name of the company. The factory is retained or the factory is taken as the mortgage in the name of the bank. So here to open the back to back LC, you do not need to give your asset as the security. Rather, you can lien the must LC as the security and it is a credit facility approved by Bangladesh Bank. The Bangladesh Bank, Amader K, Amader Deshe, manufacturer the K, export a Shahojukita there journal, a back to back LC Namekta export financing scheme. Chalukurse. This is known as the export financing scheme by Bangladesh Bank. So one bank, in case of back to back LC, bank is undertaking to pay. In case of master LC, bank is undertake to pay. So there is no difference between back to back LC and master LC. And one document is important to deal with LC that is known as the UCPDC. Uniform Customs and Practices for Documentary Credit, UCPDC. Uniform Customs and Practices for Documentary Credit. So for back to back LC, same technique. For master LC, same document. So there is no difference between back to back LC 
no difference between bacterial C and master C. Mr. Islam, do you have any confusion? Yeah, con so I did... no confusion, but uh, I have one question, sir. There is, yes. uh, uh, we are uh, opening LC for back-to-back uh, -back LC against a master LC for, to procure the materials. And, uh, Raw materials, materials fabric, yeah. trims, accessories. Accessories uh, and other things. So um, whenever a buyer giving a master LC, what is his um, security against the LC? Do they uh, need to uh, deposit a money or uh, as a guarantee against the LC, or um, did they should have uh, asset? Oh, okay, okay, uh, okay. Just a moment. You are a motor. Oh, sorry, you are a automobile importer. Now you are not the garments or cotton importer. You are automobile importer. Gari import current. Yes, sir. So when you are importing car from China, what you will do? You will go to your bank and the bank will say that we can open LC in favor of you if you give cash money 100 percent cash margin number one if you do not have 100 percent cash margin then maybe you will mortgage your home maybe if you do not have any home then you will mortgage your factory if factory you do not if you do not have any factory then maybe you have fdr fdr chenento fdr a fdr bank e jama rakhben tar por fdr ke she lien korbe lien kagos kagos ke jokhon bank security hisebe rakhe tokhon seta ke bola hoy lien lien তাহলে এখন আপনি যে এই গাড়ি ইম্পোর্ট করতে গেলেন তাহলে এই গাড়ি ইম্পোর্ট করতে যাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে কি এলসি ওপেন করে দিলো নাকি ব্যাংক আগে নিশ্চিত হলো যে আপনি যদি পেমেন্ট নাও দেন আমি যেন আপনার কাছ থেকে যে সিকিউরিটি নিয়েছি সেটা বিক্রি করে পেমেন্ট দিয়ে দিতে পারি বুঝছেন কি না জি স্যার जपानीज अथवा चाइनीज मानुफैक्चर अथवा कार पाठिए दिल एर पर कार पाठान पर मर्गेज दें तो ठीक है डकुमेंट गुजरात टाइम टाइम लोन थे टाइम लोन तैरिपी पेमेंट दिए देखिए टाइम लोन दी सिक्यूरिटी मर्गेज देखने निर्दिष्ट समय
এবার আপনি আপনি এইচএনএম এর কাছ থেকে যে এলসি পান সেটাও কিন্তু ওই ব্যাংক যখন আপনার 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 কাছে এলসি পাঠায় তখন ওই ব্যাংক কিন্তু এইচএনএম এর কাছ থেকে নিরাপত্তা সিকিউরিটি নিয়ে তারপর ইস্যু করে এখন বাংলাদেশে আপনি যখন এলসি পান পাওয়ার পরে আপনি বলেন যে আমার তো টাকা নেই শেখ হাসিনাকে বলছেন এখন তো শেখ হাসিনা না এখন হচ্ছে আপনার মানে আপনাদের ইয়ে আছে না কি বলে এফবিসিসিআই তারপর হলো বিজিএমই বিকেএমই এরা সবাই একসাথে হয়ে তারপর আপনার প্রেসিডেন্ট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে গেল বলল যে আমরা তো এলসি পাই এক্সপোর্ট আর্নিং করি কিন্তু এলসি পাওয়ার পরে যে প্রোডাকশন তৈরি করব এই প্রোডাকশন করার মতো আমাদের টাকা থাকে না ফেব্রিক কেনার মতো টাকা থাকে না ট্রিমস কেনার মতো টাকা থাকে না এক্সেসাইজ কেনার মতো টাকা থাকে না আমাদের বাড়ি গাড়ি যা কিছুই নেই তাহলে আমরা কিভাবে এই প্রোডাকশন প্রোডাক্ট তৈরি করে যে বিদেশে পাঠাবো এইচএনএম এর কাছে তারপর তারপর তারা টাকা দিবে একেবারে প্রোডাকশন তৈরি করতে লিড টাইম হচ্ছে নাইনটি ডেজ নাইনটি ডেজ পরে আমরা টাকা পাবো এখন আপনি তো ব্যাংকে গেলে ফেব্রিক আপনার জন্য কিনে দিবে না কারণ কি আপনার কাছে কি কোনো সিকিউরিটি নেই এখন বাংলাদেশ ব্যাংক কি করলো বাংলাদেশ ব্যাংক একটা অর্ডার করে দিল বলল যে মাস্টার এলসি যে আসবে সেই মাস্টার এলসিটাকে লিয়েন করে ফেলবা একটু আগে মনে আছে যে আপনি এফডিআর দিলে লিয়েন করে এফডিআরটা রেখে দেয় এবার ওই যে ওই যে এইচএনএম থেকে যে মাস্টার এলসিটা নিয়ে আসবেন ওই মাস্টার এলসির মধ্যে একটা সিল দিয়ে দিবে লেখা থাকবে লিয়েন এবং ওই অরিজিনাল কপিটা কিন্তু ব্যাংক রেখে দেয় ব্যাংক রেখে দেয় কেন রেখে দেয় আপনি যে এই ফেব্রিক কিনবেন ফেব্রিক বাকিতে কিনবেন এলসির মাধ্যমে ফেব্রিক বাকিতে কিনবেন এলসির মাধ্যমে তাহলে যখনই আপনি ওই নাইনটি ডেজ পরে যখন এইচ এন এম এর কাছ থেকে টাকা পাবেন তখন সেই টাকাটা কোন ব্যাংকের মাধ্যমে আনবেন যে ব্যাংকে মাধ্যমে যখন আসবে তখন সে কি করবে সব ওই ফেব্রিক এর টাকা কেটে রাখবে তারপর ওই যার কাছ থেকে ফেব্রিক কিনছেন তাকে দিবে ট্রিমস এর টাকা কেটে রাখবে ট্রিমস যার কাছ থেকে কিনছেন তাকে দিবে আপনি কিন্তু দিচ্ছেন না দিচ্ছে কে ব্যাংক কি দিচ্ছে তারপর বাদ বাকি কিছু টাকা আপনি পেতেও পারেন সাধারণত পাবেন কারণ কি এলসির এলসির মার্জিন হয় অ্যারাউন্ড এইটি পার্সেন্ট আমাদের বাংলাদেশ এখন যে রুল সেটা হলো যে মাদার এলসি যেটা থাকবে সেটার এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনি ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করে ফেব্রিক ট্রেমস অ্যান্ড এক্সেসরিস অ্যান্ড র মেটেরিয়ালস কিনতে পারবেন এবার আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা মানে কিছু বলে দেয় যে বেশি ব্যাক টু ব্যাক ওপেন করতে পারবো না এরকম হয় স্যার সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কারণ এখন সবাই ম্যানেজার হয়েছে রিসেন্টলি ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট
এখন এই এই যে যখন ব্যাংকার ছিলাম আমি তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসছি এই ব্যাংকার যখন ছিলাম তখন আমরা এই সব কাজ লাইন অফ ক্রেডিট দিতাম এখন যারা ভালো ক্লায়েন্ট ভালো ক্লায়েন্ট তাদেরকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত দেয়া হয় কত পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ কি ব্যাংকের সাথে রিলেশনশিপটা হলো আপনার কাস্টমারের সাথে ট্রাস্ট ট্রাস্ট আপনি যদি কন্টিনিউস পেমেন্টে ডিফল্ট না করেন তাহলে ব্যাংক কি আপনাকে আপনি গিয়ে যদি বলেন যে আমার এখন টাকা লাগবে ওভার ড্রাফ্ট এর নাম শুনছেন তো ওভার ড্রাফ্ট মানে আপনার ব্যাংকে টাকা নেই আপনাকে বেশি টাকা দিল আরো যা লাগবে তার থেকেও বেশি টাকা দিল মানে যা লাগবে তাই দিল মানে অ্যাকাউন্টে নেই তারপরও দিল এই যে এই যে এই যে রিলেশনশিপের কারণে ওইটা লোন হয়ে যায় বেশি যে টাকাটা দেয় ওইটাকে লোন হয়ে যায় ওই অ্যাকাউন্টের মাইনাস হিসাব থাকে আপনার আপনি যখন টাকা তুলতে যাবেন তখন তো জিরো পর্যন্ত তুলতে পারবেন এরপর তো তুলতে পারবেন না এরপরেও যদি তুলতে পারেন এটাকে বলা হয় ওভার ড্রাফট এই ওভার ড্রাফট ফেসিলিটিও অনেক ব্যবসায়ীরা পায় কারণ কি দে হ্যাভ দি গুড রিলেশনশিপ উইথ দ্য ব্যাংক এবং ব্যাংক যখন এই টাকা চায় তখন ফেরত দিয়ে দেয় এই যে টাকা চায় ফেরত দিয়ে দেয় এর বিনিময়ে তো ব্যাংক কিছু ইন্টারেস্ট পায় তাই না এই যে ইন্টারেস্ট পায় আমরা কি থাকে আমরা কি স্যার এটাকে বলতে পারি যে জমা জমা টাকার চেয়ে বেশি মানে লোন পাওয়া ওভার ড্রাফট ব্যাংকের জমা থেকে বেশি টাকা তোলা কি ওভার ড্রাফট বলে বলতে পারেন না এটাই ওভার ড্রাফট ওকে স্যার এটা কি ওভার ড্রাফট তবে এখন কি ওই যে একটু আগে বলছে লাইন অফ ক্রেডিট বিজনেস গুলি লাইন অফ ক্রেডিট আগে নিয়ে নেয়া থাকে যে একটা অ্যাকাউন্টে কি পরিমাণ টাকা বেশি তুলতে পারবে তার একটা লিমিট দেয়া থাকে যে এক কোটি টাকা তো স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপে গিয়ে দেখবেন যে হয়তো একশো কোটি টাকা দেয়া আসছে তার একশো কোটি টাকা পর্যন্ত ওভার ড্রাফট তুলতে পারবে উইদাউট এনি অ্যাপ্রুভাল এই যে এই যে ফেসিলিটি দিস ইজ দিস ডিপেন্ডস অন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য কাস্টমার অ্যান্ড দি ব্যাংক ব্যাংক এখন আপনার ওই যে ব্যাক টু ব্যাক এল সি কত পার্সেন্ট করতে পারবেন এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো ভালো হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট হয় কখনো সেক্ষেত্রে কি হয় যে আগে থেকে বলা থাকে যে আপনার ওয়েল সির জন্য ওয়েট করতে হবে না আপনি আগে আমাকে টাকা দিয়ে যাবেন আগেই টাকা দিয়ে যাবেন এখন হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট হয় না কেন হয় না হচ্ছে যে তাহলে প্রফিট কোথায় তাহলে আপনি বলবেন একটা 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 অর্ডার পাওয়ার পরে একশো ডলারের একটা অর্ডার পাওয়ার পরে যদি আপনি র মেটেরিয়ালস কিনে ফেলেন এইটি ডলারের তাহলে আর টোয়েন্টি ডলার দিয়ে তো আপনার লেবার কস্ট আর আপনার মেশিন ডেপ্রিসিয়েশন বা ওভারহেড খরচ কাভার করার পরে তো আপনার কোনো ইনকামই থাকবে না জিরো হবে হবে না এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে এইটি পার্সেন্ট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম লিমিট ইউ ক্যানট ওপেন ব্যাক টু ব্যাক এল সি মোর দ্যান এইটি পার্সেন্ট সো এইটি পার্সেন্ট ইজ দা আলটিমেট লিমিট কিন্তু ব্যাংকিং রিলেশনশিপ যদি ভালো হয় তাহলে কি হবে আপনি বেশিও তুলতে পারবেন বিকজ ব্যাংক ট্রাস্ট ইউ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট সো ব্যাক টু ব্যাক এল সি অ্যান্ড এল সি দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স ডিফারেন্স হচ্ছে সিকিউরিটি মাস্টার এল সির সময় সিকিউরিটি দিতে হবে আর ব্যাক টু ব্যাক এল সির সময় আপনার আপনি ওই মাস্টার এল সিটাকে লিয়েন করে আবার ওয়ান সেকেন্ড কি করে বলেন তো पावर सब टाइम কেটে রেখে তারপর যে যতটুকু থাকবে সেটা ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন সো ওয়ান্স এগেন ইজ দেয়ার এনি ডিফারেন্স বিটুইন ব্যাক টু ব্যাক এল সি অ্যান্ড মাস্টার এল সি কোনো ডিফারেন্স আছে কি স্যার এখানে আমরা যেটা বুঝলাম মৌলিক কোনো ডিফারেন্স নাই স্যার মৌলিক কোন ডিফারেন্স নাই কাকে বলে আপনার নাম উত্তম না আমিও আপনাকে উত্তম ডাকবো আর ওই যে মিস্টার শামিম আপনাকে উত্তমই ডাকবে
নাম জি স্যার একই জিনিস নাম ব্যাক টু ব্যাক এলসি আর মাস্টার এলসি একই জিনিস এবং আমরা এলসি নিয়ে আরেকটা লেকচার দিব সেটা হলো যে ইউসিপিডিসি ইউনিফর্ম কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিসেস ফর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট এই ইউসিপিডিসি তে গিয়ে আমরা দেখব যে ওই এলস ব্যাক টু ব্যাক এলসি আর কোনো ক্লাস নাই কোনো ক্লাসিফিকেশন নাই ব্যাক টু ব্যাক এলসি আর মাস্টার এলসি বলতেও কোনো কথা নেই কথা আছে শুধু কি এলসি স্যার সরি স্যার UCPDC that means uh, uniform customs and practices for documentary credit UCPDC practices UCPDC uniform uh, uniform customs and uh, practices for documentary credit documentary credit so documentary credit সংক্ষিপ্ত ভাবে কিভাবে লিখবো স্যার যে ডকুমেন্ট যখন ব্যাংকে এর আগেরটা ছিল এটা আমরা আরেকবার দেখবো কারণ আপনার ওই যে পেমেন্ট মেথডস আমরা বলছি না অ্যাডভান্স পেমেন্ট ডকুমেন্টারি কালেকশন বসে আরেকটা আছে ইউনিফর্ম কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিসেস হচ্ছে আপনার ওই পেমেন্ট মেথড এর মধ্যে ইউনিফর্ম রুলস ফর রিমবার্সমেন্ট এগুলি আপনাদের জানতে হবে এই কারণে যে আপনি যখন বলবেন যে আমি একটা অ্যাপারেল মার্সেন্টাইজিং এ মাস্টার্স করেছি তখন বলবে যে তাহলে তো আপনি আপনার ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট কিভাবে করতে হয় সেটা জানা আছে জানা আছে এক মেম্বার কিভাবে জানা আছে বলবে যে একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে আপনার পেমেন্ট দেয়নি এখন আপনি কি করবেন এলসির মাধ্যমে কি করছেন প্রোডাক্ট তৈরি করছেন ব্যাক টু ব্যাক ওপেন করছেন ওপেন করার পরে সব কিছু প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে পাঠিয়ে দিয়েছেন তারপর কি দেয় নাই পেমেন্ট দেয় না এখন বলেন তো কি কি দেয় আপনার শুধু কি পেমেন্ট পান না এখন র মেটেরিয়াল যারা যাদের কাছ থেকে কিনছেন তাদের পেমেন্ট কিভাবে দিবেন ব্যাংক তো আপনার অ্যাসেট সব বিক্রি করে দিবে যেসব অ্যাসেট দিয়ে আপনি লিয়েন রেখেছিলেন এখন কথা হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করে দেবো ব্যাংকেরও তো নিরাপত্তা নেই ব্যাংক তো আপনার নামে মামলা করবে কি আপনার আপনার কাছ থেকে একটা সেট অফ ডকুমেন্টস নেই প্রমিজরি নোট নেই প্রমিজরি নোট প্রমিস করে আসেন যে টাকা দিবেন আপনি ঠিক আছে এই যে এই যে একটা বিশাল প্রবলেমে পড়বেন তাহলে এ থেকে আপনার বের হয়ে আসার উপায় কি এটা একজন অ্যাপারেল মার্সেন্টাইজিং এ মাস্টার্স করার পর আপনাকে এই প্রশ্ন যদি করে তাহলে আপনি উত্তর দিবেন কি উত্তর হলো যে আপনি আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এই ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এর নিয়ম কানুন মেনে এলসি ওপেন করছেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এর নিয়ম কানুন মেনে এলসি ওপেন করেছেন তারপরও পেমেন্ট দেয়নি তার মানে দোষ আপনার না দোষ কার সেটা খুঁজে বের করার জন্য এবার আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এর কাছে আপনি চিঠি লিখবেন যে সে ইম্পোর্ট করছে ইম্পোর্ট করার পরে কোনো পেমেন্ট দেয় নাই এখন এখন আসেন এই যে ইম্পোর্ট করার পরে আপনার আপনার আপনি তো এক্সপোর্টার আর সে ইম্পোর্টার এখন ইম্পোর্ট করার পরে আপনাকে পেমেন্ট দিল না এখন এই দায় কি এক্সপোর্টারের নাকি ব্যাংকের কার বলেন এই দায় তো ব্যাংকে হবে এখন ব্যাংকের কারণ কি ব্যাংক আন্ডারটেকিং দিছে পেমেন্ট করবে এখন ব্যাংক ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে সিকিউরিটি ম্যানেজ করছে সেটা ব্যাংকের বিষয় কাজেই 
এই আইসিসি ইন্টার ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স দেখবে ব্যাংক কেন পেমেন্ট দেয় নাই ব্যাংক কাস্টমারের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার পরে পেমেন্ট দিবে এই সব এক্সকিউজ দিলে কোন লাভ হবে না দেয়ার ইজ নো বেনিফিট ইফ দ্য এক্সকিউজ দ্যাট দ্য ক্লায়েন্ট হ্যাজ নট গিভেন এনি মানি ইট ইজ নট দ্য এক্সকিউজ এবং ইট ইজ ইট উইল নট বি এক্সেপ্টেবল আপনার পেমেন্ট যদি ওই ব্যাংক না দেয় তাহলে যেটা আইসিসি যেটা করবে আইসিসি টোটাল যে সুইপ নেটওয়ার্ক আছে না সুইপ নেটওয়ার্ক থেকে ওই ব্যাংকে নিষিদ্ধ করে দিবে দ্যাট মিন্স স্যার এটা ওই যে কাস্টমারের যে মানে আমার যে ওই যে কি বলে যে কাস্টমার ইন্ডে যে ব্যাংকটা আছে ওই ব্যাংক ওই ব্যাংকের কথা বলছেন তাই তো স্যার হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যদি ইম্পোর্টেশন তাহলে আপনার আপনার যে ইম্পোর্টার ব্যাংক সেই ব্যাংক সেই ব্যাংক আমার টোটাল আমার কাছে সেই ব্যাংকের যদি দোষ থাকে যে পেমেন্ট দেয় নাই হুম সেটা যদি প্রমাণ প্রমাণ হয় প্রমাণ তো হবেই কারণ এটা তো ব্যাংকিং চ্যানেল পেমেন্ট করলে তো আপনি পাবেনই আর ব্যাংক পাবে আমাদের একটা দুবাইয়ের একাউন্ট আছে আমরা যে বাইরে কাজ করি আমরা কয়েকটা বাইরে কাজ করি কাস্টমারের নাম না বলি তো আমাদের একটা আছে যে কাস্টমার আমাদের হেড অফিস হচ্ছে জার্মানি আমরা জার্মানি আমাদের হেড অফিস এদিকে একটা আছে ব্রাজিলে একটা এলসিডাব্লু অফিস আছে হচ্ছে তার্কিতে তো আমাদের একটা বাইরের অ্যাকাউন্ট নিয়ে আমরা পেমেন্ট করতে পারি না এলসি দিতে পারি না ফ্যাক্টরিতে ওই বাইরের এলসি আমরা ফ্যাক্টরিতে ওপেন করতে পারি না আমরা সবগুলো টিটিতে করাই আমার মনে হয় যে আপনি যে কথা বললেন জাস্টিস <laughs> দেয় <laughs> যেমন আপনি কস্টিং করেন একজন একটা কস্টশিট আছে যেমন এই আমার কাছে অনেক কস্টশিট আছে এই কস্টশিট দিয়ে আপনি হয়তো নিজে একটা যে কস্টশিট তৈরি করবে সেই কেপাবিলিটি নেই কাজে আপনাকে কিন্তু কস্টশিট নিজে তৈরি করতে হবে কোর্স করার পরে আপনি জানতে পারবেন হাউ টু প্রিপেয়ার আ কস্টশিট কিভাবে কস্টশিট তৈরি করে তৈরি করে কাজে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আপনার কম্পিউটারটা এত কেন স্লো হলো বুঝতেছ না এই মুহূর্তে আপনি যেটা জানছেন সেটা হলো যে প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট যেটা করবেন সেটা হলো যে দুটো ভিডিও ওয়াচ করবেন ভিডিও ওয়াচ করার পরে এখন বলেন এই কোর্সে কিন্তু আমরা পুরোটাই পড়ব হচ্ছে ফাংশন অব দি মার্সেন্টাইজার নাকি অন্য কিছু পড়ব পুরো কোর্সটাই কিন্তু আমাদের ফাংশন অব দি মার্সেন্টাইজার মার্সেন্টাইজাররা কি করে খায় না ঘুমায় এগুলি আমরা এই পুরো কোর্স ধরে আমরা ডিসকাস করব এবং আপনাদের যেহেতু দু একজন মার্সেন্টাইজার আছে আপনি কিন্তু এই উইল প্লে দি ইম্পর্টেন্ট রোল 
যে কোন জিনিস আপনি করতেছেন আর কোন জিনিস আমরা এখানে পড়াচ্ছি তার সাথে ম্যাচিং করবেন ম্যাচিং করবেন এবং আপনার আপনার সাথে লার্নিং এর সাথে কি কি অ্যাড হচ্ছে এই যে এই যে আপনার একটা কোশ্চিট এই ধরনের কোশ্চিট তো আপনারা দেখেছেন তাই না জি স্যার এই এই কোশ্চিট কিন্তু এই করাই থাকে শুধু আপনি এই যে এখানে চেঞ্জ করতে পারেন এখানে চেঞ্জ করতে পারেন কতটুকু মানে ফেব্রিক কস্ট তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনার যে সব যে সব বিষয়গুলি থাকে সেইগুলি আপনি শুধু চেঞ্জ করলেই আপনার প্রাইস চলে এখানে এই যে এখানে শুধু প্রাইস চেঞ্জ করতে পারেন তাহলেই আপনার একটা প্রোডাক্টের হরিজ দা সেটা আপনি বের হয়ে যায় প্রথম হরিজ দা ফার্স্ট ফাংশন অফ দি মার্চেন্টাইজার মিস্টার শামিম বলেন তো একজন ভালো মার্সেন্টাইজার আইডিয়া থাকতে হবে এক নম্বরে আইডিয়া থাকতে হবে আপনার দুই নম্বরে প্রাইসিং তিন নম্বর হচ্ছে টেক প্যাক কবে সেই টেকনিক টেকনিক্যাল প্যাকে যে কি কি দরকার কি কি স্পেসিফিকেশন হাই টোয়েট বাটন ইত্যাদি তারপর হলো যে আপনার ইউ হ্যাভ টু নো দা পয়েন্টস অফ নেগোসিয়েশন হাউ টু নেগোসিয়েট উইথ দা পিপল আর উইন উইন নেগোসিয়েশন হাউ টু ডু আ উইন উইন নেগোসিয়েশন উইন উইন मींस I am happy, you are also happy. It is known as win-win. Win-win negotiation, we will also discuss about the importance of communication. We will also discuss about the importance of communication. Because you have to make proper communication. And that will make sure that you are winning the negotiation. The number one job of the merchandiser is price quotation. Number two job is supervising the sample development and this sample is known as development sample or fit sample and fit sample and this sample is prepared before before confirming the order ebar apnar order confirmation hobe you will get a sales contract sometimes you will get pro forma invoice sometimes you will get उथ जहाजाजी নাকি ডকুমেন্টারি কালেকশনে পাবেন নাকি ওপেন অ্যাকাউন্টে পাবেন देयर আর ফাইভ পেমেন্ট মেথডস এখন এলসি নিয়ে আমরা কিছু কথা বললাম এলসি হলো যে আপনাকেও বায়ার বিশ্বাস করে না আপনিও বায়ারকে বিশ্বাস করেন না এই যে অবিশ্বাসের প্রবলেম এটা দূর করার জন্য আপনি বলবেন যে আমাকে ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট কনফার্মেশন দেন এটাকে বলা হয় এলসি তখন ইম্পোর্টার ব্যাংকের কাছে যাবে ব্যাংক তখন আপনাকে একটা চিঠি দিবে মানে এলসি ওপেন করে দিবে সেখানে বলবে যে আপনি যদি প্রোডাক্ট সাপ্লাই দেন তাহলে আপনি আমি ব্যাংক পেমেন্ট দিব 
আমি আমি কিন্তু এখন বাংলায় বলতেছি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দা मीनिंग অফ এসসি যে আপনার মধ্যে এবং বাইরের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব আছে একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করেন না তখন আপনি বলেন যে আপনি ব্যাংকের মাধ্যমে বলেন যে আমি প্রোডাক্ট যদি তৈরি করে দেই তাহলে ব্যাংক পেমেন্ট দিবে ইম্পোর্টার হিসেবে আপনি পেমেন্ট দিবেন না তার মানে কি আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাস ইম্পোর্টারের উপর যে অবিশ্বাস ছিল এখন কি সেই অবিশ্বাস আর নেই কারণ কি ব্যাংককে মানুষ বিশ্বাস করে এখন ব্যাংক পেমেন্ট দিবে ইম্পোর্টারের পক্ষে এটাকে বলে এসি ব্যাংক আন্ডারটেকস টু মেক পেমেন্ট আপন কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ডেলিভারি অফ গুডস গুডস ডেলিভারি দিতে হবে এবং ডকুমেন্টস গুলি সাবমিট করতে হবে আপনি মিস্টার ইসলাম জানেন যে একটা একটা এল সি প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে বিল অফ লেডিং জমা দিতে হয় কমার্শিয়াল ইনভয়েস জমা দিতে হয় এইটাকে বলা হয় কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন এই যে জিনিসগুলি দিবেন বিল অফ লেডিং কমার্শিয়াল ইনভয়েস তারপর হলো যে আপনার কি বলে ফাইটোসানিটারি টেস্ট অর ডিফারেন্ট টেস্ট রেজাল্টস এই যে ডকুমেন্টস দিবেন এটাকে বলা হয় কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন কি বলেন বলেন তো আবার আপনার সবকিছু মেনে ডকুমেন্টস ঠিক মতো ডেলিভারি দিতে হবে তাহলে পেমেন্ট দিবে এখন কি ব্যাংক আপনাকে পেমেন্ট দেবে আপনি যদি প্রোডাক্ট তৈরি করে তাদেরকে দেন তার মানে কি এখন আর ইম্পোর্টার আর এক্সপোর্টার মধ্যে অবিশ্বাস এখন আর নেই কারণ কি ব্যাংক সবচেয়ে বিশ্বস্ত আপনার আপনার ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা আছে না মিস্টার শামিম ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা আছে হ্যাঁ আছে স্যার কারণ কি কারণ হইছে ব্যাংকে বিশ্বাস করেন অবিশ্বাসের যে প্রবলেম সেটা শেষ কাজে এল সি এল সি কেন এই এল সি পেমেন্ট ব্যবস্থা আসলো বিকজ অফ মিসট্রাস্ট একজন আজ আরেকজনকে বিশ্বাস না করার ফলে প্লিজ আমাদের একটা সেক্টর যে সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কর্পোরেট কালচার নেই মানে এটা একটা খুবই কনফ্লিক্টিং বিষয় কর্পোরেট কালচার বুঝেন তো যে আপনি চাকরি করবেন নিশ্চিত চাকরি সেই সেই যে কর্পোরেট কালচারটা ডেভেলপ করলো না এই সেক্টরে এখন পর্যন্ত যেটা নিয়ে আমি অনেক খুবই সুচ্চার কিন্তু আসলে হয় শেষমেশ মালিকরা দুই নম্বর তো বেশি ম্যাক্সিমাম মালিক হই যে কারণে বাংলাদেশে টাকা দেখায় যে এক্সপোর্ট হয় আসলে টাকা বাংলাদেশে আসে না বা বাংলাদেশে একশো টাকা এক্সপোর্ট হলে দুইশো টাকা ব্যাংক লোন নেয় আসে প্রত্যেকটা মালিকের স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ মনে হয় ব্যাংক লোন নেয় না নাকি পরিশোধ করে পরিশোধ করলেও আপনার যেটা হয় যে আমি অনেক মালিককে চিনি আপনার পরিশোধ করে ধরেন আপনার আপনার টোটাল ফ্যাক্টরি অ্যাসেট যা কিছু আছে সব মিলিয়ে দাম হলো একশো ডলার 
একশো বিলিয়ন ডলার যেটাই হোক একশোর কথা বললাম আর আপনার ব্যাংক লোন নেওয়া আছে দুইশো আপনাদের সাথে চলাফেরা করে আর বলে যে লস হয় আসলেই লস হয় ওর লাভ হয় ওর লাভ হয় কারণ কি ও তো পঞ্চাশ ডলার আগেই বাংলাদেশের বাইরে রেখে আসছে বুঝছেন আপনি যে পার্চেস অর্ডার পাবেন আপনি যে সেলস কন্ট্রাক্ট পাবেন এর মধ্যে কি থাকবে এফ ওবি থাকবে এফ ওবি মানে কি এফ ওবি মানে হলো যে আর কস্ট এন্ড সি এফ আর হলো যে একেবারে বাড়ি আপনাকে প্রোডাক্ট পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে যদি সি এফ আর প্রাইস হয় তাহলে কি প্রোডাক্ট কি এক্সপোর্টার ইম্পোর্টারের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে আপনাদের <laughs> আপনার স্যাম্পলিং এর উপর আলাদা একটা লেকচার দিব আপনার কস্টিং এর উপর আলাদা একটা লেকচার দিব প্রাইসিং এর উপর আলাদা লেকচার দিব টেক প্যাক এর উপর আলাদা টেক প্যাক এন্ড স্যাম্পলিং টুগেদার একসাথে কথা বলবো তারপর হলো যে নেগোশিয়েশন এর পরে আলাদা লেকচার দিব यस বলেন স্যার বললাম যে শুকরিয়া ভেরি ভেরি গুড টু হিয়ার দ্যাট কারণ এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ লেকচার এগুলো কাজে আপনি আপনি যখন এমবিএ ইন মার্চেন্টাইজিং করবেন তার মানে আপনার কাছে যেন ওই ইউ মাস্ট নো দি ডিটেইলস अबाउट দি মার্চেন্টাইজিং প্রসেস শুধু যে ডে টু ডে অপারেশনসে এই কাজগুলি করেন এই কাজগুলি করার সাথে সাথে আমরা কিন্তু প্রাইস কোটেশন নিয়ে আপনি কাজ করেন এখন আমরা প্রাইস কোটেশন যখন পড়াবো তখন প্রাইসিং কস্টিং কিভাবে করতে হয় একটা শীট তৈরি করতে হয় সেটা আমরা আপনাকে শেখাবো আপনাকে আপনি নেগোসিয়েশন কিভাবে করবেন শিখাবো কমিউনিকেশন কিভাবে করবেন এবং কি কি ফ্যাক্টর কনসিডার করবেন আপনি প্রোডাক্ট কি আমেরিকায় বিক্রি করবেন নাকি চায়নায় বিক্রি করবেন সেম প্রাইস হলে কোথায় বিক্রি করবেন বলেন যদি একই ওয়ান ডলার আমেরিকান বায়ার ওয়ান ডলার কিনতে চায় চাইনিজ বায়ার ওয়ান ডলার কিনতে চায় আপনার কাছ থেকে তাহলে কার কাছে বিক্রি করবেন এবং একজনকে সেক্ষেত্রে আমার দেখতে হবে যে এটা টার্মস টা কি স্যার কারণ আমেরিকা তো সুইস সোর্সিং ফ্যাক্টরস অলসো ইম্পর্ট্যান্ট যে প্রক্সিমিটি একাস আপনার ফ্রেড ফ্রেড খরচ তো অনেক কম হ্যাঁ আপনি সেটা বলছেন ভালোই বলছেন টার্ম এবং ইএক্স ডব্লিউ টার্ম হলে দুইজনের ক্ষেত্রে একই কারণ কি আপনার ফ্যাক্টরি থেকে নিয়ে যাবে আর যদি সিএফআর হয় অথবা এফওবি হয় তাহলে আপনি চায়নায় বিক্রি করবেন বিকজ চায়না ইজ নিয়ার লিড টাইম ইজ ইয়েস লেস দ্যান আমেরিকা যা বিকলে দেব স্যার দেখতে হবে আপনি যখনই সেলস কন্ট্রাক্ট করতে যাবেন তখনই আপনাকে কিন্তু ইনকোটাম জানতে হবে আপনাকে জানতে হবে কোন মেথড আপনি করবেন আপনার সাথে যদি ইফ ইউ হ্যাভ ভেরি গুড রিলেশনশিপ উইথ ইউর বায়ার দেন ইউ ক্যান সে দ্যাট প্লিজ মেক অ্যাডভান্স পেমেন্ট আই অ্যাম ইন ক্রাইসিস এই যে এই যে কথাগুলি বলবেন যে কাজে অ্যাডভান্স পেমেন্ট সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া থাকতে হবে আপনি বলতে পারেন যে দি পেমেন্ট মেথডস 
আপনি যখন অবিশ্বাস থাকে তখন কিন্তু আমরা বলছি যে এসসি আর বিশ্বাস যখন থাকে তখন কিন্তু অন্য মেথডস হতে পারে ওপেন অ্যাকাউন্ট প্রোডাক্ট তৈরি করে আপনি দিয়ে দিবেন তারপর সে কি করবে পেমেন্ট দিবে আপনাকে ওপেন অ্যাকাউন্ট ডকুমেন্টারি কালেকশন এবার হলো এলসি না এমনি আপনি ব্যাংকের ব্যাংকের মাধ্যমে ডকুমেন্টস পাঠাবেন সেও পেমেন্ট পাঠাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে এটাকে বলা হয় ডকুমেন্টারি কালেকশন কিন্তু ব্যাংক আপনাকে টাকা দিবে না এবার ব্যাংক টাকা দিবে শুধুমাত্র এলসি এলসি যদি ওপেন করে তখন ব্যাংক আপনাকে টাকা দেবে কোনো বায়ার আপনাকে টাকা দিবে না সো আফটার অর্ডার কনফার্মেশন আপনার এই যে এইটা হলো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এইগুলি আপনি ডিজে করবেন না ইউ উইল সুপারভাইজ এন্ড ইউ উইল চেক দা চেক প্যাক ওয়াট ইউ উইল চেক চেক প্যাকে যেভাবে বলা আছে সেভাবে এই স্যাম্পল সবকিছু তৈরি হচ্ছে কিনা এবং আপনি একটা জিনিস তৈরি করবেন অ্যালং উইথ দা অপারেশন ম্যানেজার সেটা হলো টাইম অ্যান্ড অ্যাকশন ক্যালেন্ডার যে কখন কখন আপনি ফেব্রিক পাবেন কখন ট্রিমস পাবেন কখন এক্সেসরিজ পাবেন কখন ফেব্রিক কাটা শুরু হবে কখন ট্রিম লাগানো শুরু হবে এক্সেসরিজ অ্যাটাচ করা শুরু হবে এগুলি আপনি শিখবেন আর ব্যাক টু ব্যাক এলসি এখানে ব্যাক টু ব্যাক এলসি বলতে এইগুলি আপনি যদি বাকিতে কিনেন ব্যাংক থেকে তখন আপনাকে আবার এলসি এলসি ওপেন করতে হবে সো দেয়ার ইজ নো সেপারেট ডিসকাশন অন ব্যাক টু ব্যাক এলসি আমরা যে এলসি নিয়ে পেমেন্ট মেথডস নিয়ে যে ডিসকাশন করব বা অলরেডি আপনার কিন্তু পেমেন্ট মেথড সম্বন্ধে আই আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ গট দি আইডিয়া কাজে ব্যাক টু ব্যাক এলসি মান মানে এলসি দেয়ার ইজ নো अदर ডিফারেন্স এরপরে শিপমেন্ট প্ল্যান করবেন এই শিপমেন্ট প্ল্যানটাও কিন্তু আপনার ইটিএন এ টাইম এন্ড অ্যাকশন প্ল্যানে থাকবে এই টাইম এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে আমরা একটা সেপারেট লেকচার দেব লেকচার দিব আর এইগুলি আপনার মোটামুটি আমরা যখন স্যাম্পল নিয়ে কথা বলবো তখন স্যাম্পল অ্যান্ড ওয়াশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং নিয়ে ডিসকাশন করব তখন এইগুলি আমাদের কাভার হবে কাভার হবে তারপর যেটা আমাদের হবে এই যে প্রি প্রোডাকশন স্যাম্পল অ্যান্ড টেস্ট স্যাম্পল এবার কি এই যে ফেব্রিক যে ফেব্রিক এখান থেকে কিনেছে সেই ফেব্রিক দিয়ে বানাবেন এর আগে ডেভেলপমেন্ট স্যাম্পলে কিন্তু এই এই যে মানে বালক না অল্প অল্প একটু স্যাম্পল তৈরি করেছে এবার কি যে ফেব্রিক আপনার টেক প্যাকের মধ্যে লেখা আছে সেই ফেব্রিক দিয়ে প্রোডাক্ট তৈরি করবেন যে ট্রিমের কথা লেখা আছে এবং আপনি ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে কিনেছেন সেটা দিয়ে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল ট্রিমস দিয়ে প্রোডাক্ট তৈরি করবেন ফেব্রিক ট্রিমস এক্সেসরিজ এবার কি অ্যাকচুয়াল দিয়ে আপনি প্রি প্রোডাকশন স্যাম্পল অ্যান্ড টেস্ট স্যাম্পল তৈরি করবেন এবং ইউ উইল সেন্ড দি সেন্ড দি স্যাম্পল টু দা বায়ার ফর ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল এবং ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল করবে ইন দিস মিটিং প্রি প্রোডাকশন মিটিং এই প্রি প্রোডাকশন মিটিংয়ে আপনি ফাইনাল অ্যাপ্রুভালটা পাবেন এখানে প্রোডাকশন ম্যানেজার উইল বি দেয়ার মার্কেটিং ম্যানেজার উইল বি দেয়ার বায়ার উইল বি দেয়ার অ্যান্ড সাম আদার রিলেটেড প্রডিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজার উইল বি দেয়ার পিপি স্যাম্পল উইথ ফাইনাল কম্পোনেন্স প্রোডাকশন কোয়ালিটি এবার কাউন্টার স্যাম্পল তৈরি করবে আগে তো স্যাম্পল তৈরি করেছিল এবার একই ভাবে আবার একটা স্যাম্পল তৈরি করবে কাউন্টার স্যাম্পল এবার প্রোডাকশন অ্যান্ড কোয়ালিটি এবার প্রোডাকশন বাল্ক প্রোডাকশনের জন্য এবং কোয়ালিটি চেকের জন্য এবার ম্যাটেরিয়ালস আপনি যেসব ম্যাটেরিয়ালস ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে কেনার কথা ছিল সেগুলি এখন আপনার ইন হাউস বাল্ক অ্যামাউন্ট আছে কি নাও হাউ মাচ ইজ দেয়ার চেক করবেন ইন হাউস মেটেরিয়ালস অ্যাপ্রুভাল এবার অ্যাপ্রুভাল নেবেন প্ল্যান কোয়ালিটি ফর প্রোডাকশন এবং এবার কি প্রোডাকশন কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট করবেন এই নিয়ে এই প্রি প্রোডাকশন অ্যান্ড এই প্রোডাকশন সুপারভিশন উইল ডিসকাস মেনি ডিফারেন্ট ইস্যুস তারপর সাইজ সেট স্যাম্পল অ্যান্ড ট্রিম কার্ড অ্যাপ্রুভাল দি ট্রিম কার্ড দ্যাট ইজ দ্যাট উইল বি অ্যাডেড উইথ দি প্রোডাক্ট you will get the approval in this pre production meeting this meeting ei sob meeting ke ke thake mr islam mr islam ke kintu onek attentive hote hobe karon ki 
Um, the lecture I am delivering and you are working in the factory. So I will ask you a question and when you will answer the questions, everybody will understand that yes, these are happening yes. there in the factory. Yes, sir. A pre-production meeting, what uh, do you say? Pre-production meeting, uh, there will be uh, production people like uh, production PM or GM, uh, then quality manager, um, uh, QM, uh, then uh, finishing manager, then uh, uh, mechanical manager, mechanical team. I industrial engineer, head of the industrial I, uh, engineering department. Yeah, mechanical, that means that those who are related with the maintenance. Machine, setup, yeah, machine maintenance. Uh, I also, there should be I. Uh, like this. Buyer? And Planning team. Planning, uh, planning and I. I is almost same. The jobs of the planning department, yeah. I, I department is almost from same. Buyer, yeah, from buyer, the buyer QC should be uh, uh, conducted uh, the PP meeting. So are you getting the point practically what is happening there in the pre-production meeting? That means you are going to start bulk production. You are going to start bulk production. When you are going to start the bulk production, you have to calculate the SMB, standard minute value, etc., etc., factory capacity. And we will deliver another lecture on SMB calculation and then efficiency calculation, effectiveness calculation, productivity calculation. We will discuss in a separate lecture. In a separate lecture, production follow up, when you will do the production follow up, then you have to have some idea about the production strategy or operation strategy. You have to have the idea about the productivity, time, cost, quality, forecasting, product design and process selection, uh, capacity planning, work system design, inventory, JIT and lean manufacturing, project, MRP, ERP, materials requirement plan, uh, enterprise resource planning. So these are the issues we will discuss in very short because these are the very broad terms and contents of the operations management. Maybe one of the courses is offered for your MBA program is operations or production management. Is there any course on operations or production management? Yes, sir. We have a course. So we will just give you one lecture. Because operations management, you know, as a production, as a merchandiser, what are the important issues you have to oversee during the total production period? As a production, again, the apnar kono kaj nahi. Should the apnar kaj TNS shete mila time and action calendar je thori korbe. Che time and action calendar shete ever mila ben apnar shob kaj hotshe kina. So you are the person who will ultimately. Coordinate the activities. Raw materials need to be done. Back to back LC open. Could the parent need to be done. Bank, our back to back LC open. Could the China. Eighty percent is over. So a lot of complications, problems will arise as a merchandiser. You have to deal with all the issues. If you have the idea about the total merchandising process, then you can solve. Easily, you have to measure the productivity. Although the industrial engineer is responsible to measure the productivity efficiency of the employees, but if you have some idea how to measure the productivity, how to measure the efficiency, that will be effective to follow up the production. So, as a learned merchandiser, you will learn some idea about the inventory. So, for an example, when you will place the inventory or economic order quantity. Uh, sometimes uh, we'll sorry yes. to interrupt sorry to interrupt sometimes these uh, the terms should be uh, whenever uh, i'm in a meeting with buyer and uh, need to take instant decision regarding some product or order uh, then uh, if we have if i have knowledge regarding the uh, smv that may productivity and consumption then it will be easier for me to uh, get a uh, uh, instant decision whether I can take this order or not. Yes. 
so so after i hope that after uh, this uh, course you will have a very good overview of the total merchandising process total merchandising process and uh, these are also the additional issues ultimately we will discuss sir, here sir, sir, sir. forecasting the sir can take to act line jodi bolte forecasting the kiro konik forecasting the holo je apna ekon apni ekon product toiri korchen product ekta order hate ache ar ekta order niben sei order e apni ji sir konone raw materials niben bangladesh e je raw materials use korteche shetai niben naki chinese te niben age theke forecast kora डिमांड जमन योकेस्टिंग क्षेत्र में ठीक समान लगे कारणिंगली what happened in past and what may happen in future especially for the raw materials requirement number 1 number 2 is demand requirement je ei buyer prottek bochor 5% kore order baray next year e barabe kina you can predict in advance eta ke bola forecasting so forecasting ni amra simple dui theke tinta slide dekhabo e guli shop ni hoyto बायर ए फाइनलाइजेशन कर लें क्वालिटी फाइल तैयारी कर लें इन्सपेक्शन रिपोर्ट मिले नारे देन यू उल सेंड अ प्रोडक्ट और फ्यू प्रोडक्ट टू द बायर एंड बायर उल चेक एवरीथिंग दे उल दे उल टेक हेल्प फ्रॉम द थर्ड पार्टी यू नो इन्सपेक्शन सर्विसेज थर्ड पार्टीज टेस्टिंग सर्विसेज एंड आफ्टर टेस्टिंग एवरीथिंग इफ दे से दैट येस एवरीथिंग इज ऑल राइट then what you will do you will ship the product and when you will ship the product you have to deal with the cnf agent you have to deal with the shipping agencies sometimes cf and agent or cost and freight is in helping to book cargo or freight and the freight authority will issue a letter it is known as the bill of lading bill of lading means that your goods are being loaded to the ship a a a load korar pore je certificate ta dey sei certificate er naam ki bill of l a d i n g bill of lading lading bill of lading bill of lading apnake cf cnd agent er sathe kaaj korte hobe karon ki apni कस्टमस अथरिटी 
এবং এই কাস্টমস অথরিটি থেকে আপনার প্রোডাক্ট শিপ শিপে তুলে দেওয়া পর্যন্ত ওই সি এন্ড এফ এর দায়িত্ব থাকে ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং ক্লিয়ারিং হলো যে আপনার আপনি যদি ইম্পোর্ট করেন সেটা নিয়ে আসে ফরওয়ার্ডিং হলে আপনি এক্সপোর্ট করলে সেটা দিয়ে আসে সি এন্ড এফ এজেন্ট এবং এই ফাইনালি আপনি এই প্রোডাক্ট ডিসকাস করবেন ফ্রম দি ওয়্যার হাউস আপনি ফ্রেড বুকিং করবেন সি এন্ড এফ বুকিং করবেন এবং বিভিন্ন চেক এর মতো টাকা চাওয়া প্লিজ মেক পেমেন্ট দিস ইজ দফিসিয়াল ফর্মালিটিস ইউ হ্যাভ টু ডিমান্ড মানি ফ্রম দি বায়ার এটাকে বলা হয় বিল অফ এক্সচেঞ্জ ব্যাকিং লিস্ট তৈরি করতে হবে কমার্শিয়াল ইনভয়েস তৈরি করতে হবে এছাড়া কি কি ডকুমেন্টস তৈরি করতে হবে দি ডকুমেন্টস দ্যাট ইজ রিটেন দেয়ার ইন দি এল সি এল সির মধ্যে যত ডকুমেন্টস লেখা থাকবে সব তৈরি করতে হবে সেটা হতে পারে ফাইটোসানিটারি টেস্ট সেটা গার্মেন্টস এর জন্য হতে পারে আপনার সেটা হতে পারে আপনার এই ধরনের যত টেস্ট আছে সেগুলি যদি এল সির মধ্যে লেখা থাকে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু প্রিউস টেস্ট এন্ড কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন ইনক্লুডিং জিএসপি সার্টিফিকেশন আর ইবিএ সার্টিফিকেশন জিএসপি মেন জেনারেলাইজ সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স সার্টিফিকেট আপনাকে ইস্যু করতে হবে এবং তারপর আপনি এই এই ডকুমেন্ট সহ আপনি ব্যাংকের মাধ্যমে ইম্পোর্টারের ব্যাংকের কাছে পাঠাবেন ইম্পোর্টার ব্যাংক ইম্পোর্টারের সাথে কথা বলে দে উইল মেক পেমেন্ট এবং দিস সিস্টেম অফ মেকিং পেমেন্ট ইজ দ্যাট উইদ ইন ফাইভ ব্যাংকিং ডেজ ইফ ইট ইজ আ সাইট এল সি সাইট এল সি মিনস দ্যাট আফটার রিসিভিং দিস ডকুমেন্ট সেট এই ডকুমেন্ট সেট পাওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে পেমেন্ট দিয়ে দিতে হবে ইট ইজ নন এজ দা দেখার সাথে সাথে দিয়ে দিতে হবে কিন্তু দেখার সাথে সাথে তো দেওয়া যায় না দেখার সাথে সাথে মানে মানে এক সপ্তাহ দুই দিন বন্ধ থাকে না জি স্যার থাকে <laughs> এই ব্যাংক কি সব সাপ্লায়ার পেমেন্ট দিয়ে দিবে বুঝছেন টাকা সব কেটে তারপর বাদ বাকি যদি কিছু থাকে ওই এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট যদি আপনার ব্যাক টু ব্যাক এলসি থাকে সেগুলি পেমেন্ট দেওয়ার পরে যদি থাকে সেটা আপনার অ্যাকাউন্টে অটোমেটিক্যালি দে উইল ট্রান্সফার কারণ কি আপনার ওই এলসি টা কি লিয়েন করা যদি আপনার হিসাব নিকাশের কোনো সুযোগই নেই আপনাকে হিসাব নিকাশ করে দিবে বলবে যে হিসাব নিকাশ এরপর আপনার কমপ্লেন থাকলে করতে পারেন এরপরেও আরো কাজ আছে যেগুলি আমরা কথা বলবো যেমন ইম্পোর্টিং র মেটেরিয়ালস আপনি বন্ডেড ওয়্যার হাউস ফেসিলিটি এনজয় করতে পারেন ইউ ক্যান এনজয় দি বন্ডেড ওয়্যার হাউস ফেসিলিটি এরপরে আপনার যদি বন্ডেড ওয়্যার হাউস ফেসিলিটি না থাকে আর র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করার পরে আপনি এক্সপোর্ট করেন এবং সেটা যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে ইউ ক্যান ক্লেম দা ডিউটি পেইড যে আপনি আপনার বন্ডেড ওয়্যার হাউস ফেসিলিটি নেই কিন্তু আপনি কি করছেন আপনি র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করছেন ইম্পোর্ট করার পরে প্রোডাক্ট তৈরি করে এক্সপোর্ট করছেন এই প্রমাণ দিয়ে আপনি ডেডো দ্যাট মিন্স ইউডি স্যার ইউডি 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 কমপ্লিট করতে হবে স্যার ইউডি ইউডি ইউপি এন্ড ইউডি দুটোই লাগবে ইউডি ইউপি করার পরে আপনি কি করতে পারবেন আপনি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দি ডিউটি রিএম্বার্সমেন্ট ফেরত পাওয়ার জন্য আপনি ডিউটি দিয়ে আগে ইম্পোর্ট করবেন 
এখন ওই যে ডিউটি দিয়ে ইম্পোর্ট করার পরে বাংলাদেশ নিয়ম আছে কি যে আপনি যদি প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করেন সেই প্রোডাকশনের জন্য যদি র মেটেরিয়ালস কিনেন তাহলে কোনো ডিউটি দিতে হবে না তাহলে এখন কি আপনি তো প্রমাণ আগে করতে পারেন বন্ডেড ওয়্যার হাউস থাকলে প্রমাণ আগেই হয়ে যায় যে আপনি র মেটেরিয়ালস কিনে বন্ডেড ওয়্যার হাউস হজে রাখলেন তাহলে আর কোনো ডিউটি দিতে হবে না কিন্তু আপনি যদি বন্ডেড ওয়্যার হাউস ফেসিলিটি না থাকে তাহলে আপনি ডিউটি পে করে তারপর কাস্টমস থেকে ক্লিয়ার করতে হবে প্রোডাক্ট এরপরে শিপমেন্ট করার পরে এই যে কমার্শিয়াল শিপমেন্ট করার পরে তারপর আপনি আপনি আবার আবেদন করবেন ডেডো একটা অফিস আছে ডেডো ডিউটি ওয়েবার অ্যান্ড ডিউটি ড্রব্যাক ডেডো এটাও কমার্স মিনিস্ট্রি বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অধীনে ওই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অধীনে আবেদন করতে হয় যে আমি ডিউটি দিয়েছিলাম কিন্তু এখন আমি ওই র মেটেরিয়ালস দিয়ে প্রোডাক্ট তৈরি করে এক্সপোর্ট করছি আপনি সব ডকুমেন্টস সব সাবমিট করলে তারা আপনাকে ডিউটি আবার ব্যাক করবে এটাকে বলা হয় ডিউটি ড্রব্যাক ফ্যাসিলিটি এটা কি বলে ডিউটি ড্রব্যাক ফ্যাসিলিটি রাইট ডিউটি ড্রব্যাক ফ্যাসিলিটিও আপনি নিতে পারেন আমরা তো স্যার ক্লাস করতেছি আজকে প্রায় 10 জন ছিলাম হয়তো দুই জন একজন ওই যে ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য একটু ছুটে গেছে বা তার একটু মোবাইলে চার্জ ছিল না আর একজন তো এই যে ফ্যাক্টরিতে প্রবলেমের জন্য চলে গেছে তো বাকি আমরা এখন যারা আছি প্রায় সাত জনের মতো আছি স্টুডেন্ট তো আমরা কথা বলতেছি দুই একজন বাকিরাও একটু যদি ক্লাসরুম <laughs> and if you do not switch on your video it indicates that you are doing something else so if you are truly is interested to learn something then by yourself apnara to nijer adult apnake to eto kichu bolte parbo naki jodi if you are truly interested to learn then you switch on your video and i can check what is happening there and if you are interested you are responding so ultimately ultimately this will be proven that whether you are interested to learn or not whether you are learning something or not karon ekhane apnar by by experience obhiggota mote je apnar maximum loki apnar shikhte chay na শিখতে চায় না যেমন আবার আপনার ইউ আছে কি বলে এক্সেপশন আছে অনেকে খুব ভালোভাবে শিখতে চায় এবং তারা দে আর রেসপন্ডিং দে আর রেসপন্ডিং এবং তাদের ডাকলে পাওয়া যায় তাই না সো আলটিমেটলি দিজ আর দি ইস্যুস উই আর গোনা কভার ইন আওয়ার টোটাল লেকচার এবং এর সাথে আরেকটু যেটু ব্যাখ্যা দিব সেটা হলো গার্মেন্টস তো ব্যবসা একটা নাকি yes sir so yes, sir. we will also explain about the garments business is supply chain we will also explain the supply chain apni supply chain janana garments er tale garments er merchandising kore ki korben so you have to know who are producing cotton who are pro producing fiber who are producing fabric how much they are producing how much we are importing from outside how much we are pro uh, producing inland inside ei sob bishoy guli amra dekhbo गार्मेंट बोले তাদেরকে গার্মেন্টস বায়ার মার্কেট বলে গার্মেন্টস যারা কিনে তাদেরকে বলা হয় গার্মেন্টস মার্কেট এই গার্মেন্টস মার্কেট সম্বন্ধে একটা লেকচার দিব সেখানে ওই যে একটু আগে বললাম যে ডিউটি ড্রপ্যাক ফ্যাসিলিটি বন্ডেড ওয়্যার হাউস ফ্যাসিলিটি জিএসপি ফ্যাসিলিটি ইবিএ মানে এভরিথিং বাট আর্মস ফ্যাসিলিটি এই সব এই সব যে সব ফ্যাসিলিটি আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি হিসেবে পাই এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আপনারা 
একটু হিস্ট্রি ও জানেন কিনা গার্মেন্টস বিজনেস এর এই গার্মেন্টস বিজনেস লেকচারটা আমরা হিস্ট্রি নিয়ে কথা বলবো এখানে দেখেন এই থার্ড লেকচার যেটা আছে না এইটা হলো এইটা শুনবে এই থার্ড লেকচারটা আর এই দুটো হলো জেনারেল আইডিয়া অ্যাবাউট দি বিজনেস হোয়াট ইজ বিজনেস হোয়াট আর দি डिफरेंट टाइप्स অফ বিজনেস এই দুটো আর এই থার্ড ওয়ানটা হলো আপনার গার্মেন্টস বিজনেস লিভ হবা এই 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 লেকচারটা আপনারা শুনবেন गार्मेंटाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइजाइज
कौन दिवन जीएसपीफिकेट कमप्लाइंग देखें कमप्लाइंग इोकबल कथा बोलते 
এই অনার বলতে কি বোঝান হয়েছে এখানে দেখেন অনার বলতে কি বোঝান হয় দেখছেন এই যে অনার অনার মিন্স টু পে द्वित কারণ কি বলেন তো কেন ডেফার্ট থাকে निर्भर कर मदार एल सी कत दिन थ्री मान्थवा शब्द लेखा नहीं सब एल सी एप्लीकेबल फर एल सी